and now we will uh, solve another topic describe time you try to do something difficult and this is my simple answer honestly saying i'm a person who loves challenging myself because i want to confront my limitations and reckon my potential so you know in the past i used to tackle my difficult math homework and i will tell you about that experience so if my memory serves me right when i was a uh, when i was studying in my high school i was given a demanding homework relating to math and um, initially i was pretty hesitant because i didn't have a comprehensive understanding about how to address my exercise so i was prone to ask my friends to lend uh, lend me a helping hand and you know i also turned to the internet to search for some beneficial information on how to use uh, constructive tips to solve my math homework you know even though that assignment was immensely challenging and put a strain on my mind i was sufficiently diligent and patient to solve all of them so you know ultimately i could acquire outstanding results which lived up to my expectations and i realized that you know sometimes uh, when we encounter some tricky situations instead of making a fuss about it we should be persistent to tackle problems by ourselves so that we can gain abilities as well as enhance our self-discipline chúng ta hãy cùng nhau học từ mới và những cụm từ mình đã áp dụng trong phần speaking này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một động từ đó là confront. Confront có nghĩa là đương đầu với và nó có nghĩa tương tự với động từ challenge có nghĩa là thử thách. Vậy thì mình có thể ghép vào một cụm đó là confront my limitations có nghĩa là đương đầu với những giới hạn của bản thân. Confront my limitations. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là reckon my potential. Reckon động từ thường sử dụng để có nghĩa là tính toán ra một cái gì đó Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta có thể dịch nghĩa nôm na có nghĩa là Tìm ra được cái khả năng tiềm ẩn của bản thân ha Reckon my potential Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là comprehensive Comprehensive có nghĩa là toàn diện Vậy thì comprehensive understanding có nghĩa là một hiểu biết toàn diện về một khía cạnh hoặc là một vấn đề gì đó Talking to that knowledgeable person can really help me to have a comprehensive understanding about various aspects Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là be prone to Be prone to có nghĩa là có xu hướng làm gì đó và nó tương tự với tend to Thay vì chúng ta nói là I tend to do something nếu mà chúng ta sử dụng hoài thì nó có thể là gây nhàm chán Chúng ta có thể thay đổi một tí là I'm prone to do something Và một ví dụ cho bạn đó là Nowadays, people are prone to use private vehicles to commute rather than public transport Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm từ đó là put a strain on Có nghĩa là đặt gánh nặng lên ai đó Chúng ta có thể sử dụng cụm này cho writing cũng được ha Vậy thì một ví dụ cho các bạn đó là The financial crisis Put a huge strain on the national economy Một idiom cuối cùng đó là Make a fuss Make a fuss có nghĩa là làm âm sầm trời đất Kiểu la làng lên về một vấn đề nào đó Vậy thì chúng ta có thể tham khảo một ví dụ He always makes a fuss about his grandchildren 